Hola, buena tarde, ¿nos escuchan? Bióloga, yo sí la escuché, pero no sé si Kathleen está hablando, ella no la escucho. Uh, Kay, we, we can't hear you. I think there's something wrong with your audio. All right, hello. All right, can you hear me now? Yes. Okay, sorry about that. Okay, so let me just share my screen for our opening prayer. So good morning once again, and thank you for joining us this morning. To start us off, I'd like to call the Vice President of Research and Innovation of De La Salle University, Manila, Professor Raymond Tan, to give us an overview of what the lecture series is all about. Thank you very much. Uh, good evening and good morning to all our friends joining us in this uh, July edition of the Ialo Sustainability Lecture Series. Please allow me a few minutes to brief you on the background of this series. And I'll begin by sharing my screen. The Sustainability Lecture Series is an initiative which we began in the midst of the early days of the pandemic. And this was of course, uh, with the cooperation of a dedicated team consisting of uh, my colleague and the current dean of the Gokongwe College of Engineering of De La Salle University, 
uh, Professor Dr. Kathleen Aviso. Uh, we are joined by the acting director of the Center for Engineering and Sustainable Development Research uh, today, uh, Professor Dr. Aristotle Obando. And of course, with the support of De La Salle University's Chancellor Emeritus and also representative to the IALU Research Committee, Dr. Carmelita Kebenko, and yours truly. De La Salle University is based in Manila, Philippines. We have a firm commitment to support sustainable development through both education and research. And as a result, we've made significant reforms that have led to us emerging as a, a, very, a very strong research university in the Philippines. And uh, we hope certainly to be more competitive internationally. In addition to this, DLSU is a member of the International Association of La Salle Universities or IALU. This is a global network of higher education institutions with presence in five different continents uh, from as far to the West as the Americas, to Africa, Europe, and Asia. And uh, these institutions have common roots in medieval France, when Saint Lasalle, of course, uh, dedicated his life to education reforms. Back then it was in basic education, but the presence of a global network of higher education institutions certainly uh, speaks of the, the need to extend a similar innovation to the higher education mission. Now, partly because of time differences, uh, language barriers and cultural um, differences as well, I think there have been challenges in bringing together the network, but we have made significant progress this year. And what we've done as an initiative is to hold a monthly webinar dedicated to sustainable development with contributors from all over the global IALU network, uh, talking about their various uh, projects, initiatives, and uh, advocacies, all of which were inspired by two very critical developments that go back to the middle of the previous decade. Number one is the encyclical that was published by the Vatican City, uh, authored by Pope Francis himself, Laudato Si on care for our common home, which was a major document, a very influential one uh, on the need to apply ourselves towards protecting our common home. And this resonated definitely very strongly with the Catholic world because there's no less than the Pope himself pushing for us to re-examine our lives and lifestyles and thus, uh, improving the state of both the planet and its capacity to sustain human life in future generations. At about the same time, the United Nations published the Sustainable Development Goals, which are a set of 17 different goals, ranging from the eradication of poverty to the creation of partnerships to achieve the goals themselves. And the, the UN Sustainable Development Goals for both the Catholic and secular world provide a framework for envisioning development within the limits of the environment. And at the same time, providing a yardstick for countries and for communities to measure progress towards these goals. And it is with these two very important uh, benchmarks uh, for sustainable development that we thought that this lecture series should be a way to bring together the contributions of the IALU network and the global Asalian community towards these goals. Now the format of the lecture series, if you've been joining us regularly, you know that it's typically held on the last Wednesday of each month. Uh, we had some slight uh, variations depending on the availability of our speakers, but to make it predictable, Typically, it's the last Wednesday of each month. We've been able to use Zoom for, uh, for live sessions, but the lectures are also recorded and made available on YouTube to enable us to reach uh, colleagues and audience 
with potential time difference issues or time zone difficulties. The topics covered in the lecture series uh, cover a diverse range of, uh, of issues, all of which are within the general umbrella of sustainable development. And although these are very often lectures, we've also explored uh, quite significantly since the start of this year, alternative formats, including panel discussions, uh, interview sessions, alternative languages, especially because we have uh, friends and colleagues from Latin America, where the lingua franca is Spanish. So we've certainly explored that and made use of modern technology to enable automated or a human assisted translation into major languages, uh, Spanish and English primarily, but we're certainly open to exploring alternative languages, uh, French, for example, even Chinese. Uh, we have taken predominantly resource persons from within the IALO institutions, but we've also had guest speakers and resource persons uh, from the secondary network. These are colleagues who cooperate or collaborate with IALO network uh, faculty members. And of course, again, this lecture series continues to be hosted by our Center for Engineering and Sustainable Development Research. The director, Professor Dr. Alvin Colaba is currently away on official business, but is represented by the acting director who is with us this morning or this evening. So that is the overview of the lecture series. Um, thank you once again for joining us. I'll return the floor to our host, uh, Dean Avisa. Okay, thank you very much for that. Um, so let me just share my screen and invite Professor Obando to introduce our speakers. Thank you, Dr. Aviso. So we are truly blessed today to have uh, uh, two experts uh, to talk about uh, their study on the implementation of natural coagulants origin in the removal of turbidity from wastewater. Uh, before I introduce our speakers, uh, a bit of a background of uh, uh, the Center for Engineering Sustainable Development Research, or CESTAR. CESTAR has been there for about uh, two decades now and has been the research arm of the College of uh, Engineering of De La Salle University, Manila. And uh, CESTAR has been focused really on the advancement of research in, in terms of uh, the sustainability uh, and energy systems in the country and also globally. So um, this uh, webinar focuses on a sustainability topic, uh, really on the removal of turbidity from wastewater. And our speakers for this uh, this webinar, we have first uh, Doctora Alejandra Rojas Olivos. Doctora Alejandra Rojas Olivos has a PhD with specialization in science in conservation and use of natural resources from the National Polytechnic Institute. She has worked in the areas of process quality control and environmental consulting. She has been a professor at the Technology. Mexico National de Mexico Campus of Oaxaca and La Salle Oaxaca University, developing the research field of sustainable materials, experimental and theoretical study, natural polymers and green chemistry processes, where she was carried out research projects and directed the green thesis. She also collaborated as an academic coordinator of the Industrial and Environmental Engineering at the Engineering and Architecture School at La Salle Oaxaca University. And she is currently a postdoctoral researcher at the National Polytechnic Institute, CIIDIR, Oaxaca, participating in cement-based material research group. Then our second speaker, we have Professor Gabriela Cruz Garcia. Professor Gabriela Cruz Garcia graduated biology and is currently a professor at La Salle Oaxaca University and a member of the Development and Innovation Research Group, Natural Resources Engineering and 
Society of the same university. She is responsible for the research project in the implementation of green technologies in turbidity removal in wastewater. She has been a participant in the Environmental Leaders Program, which focuses on design, development, and mentoring of social environmental projects organized by the Jane Goodall Institute, Argentina. As part of her work experience, she was served as the technical manager of projects in collaboration with the National Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity and the National Polytechnic Institute, PIIDIR, Oaxaca. Her areas of interest are in the development of technologies based on the principles of green synthesis in the management and use conservation of natural resources to implement community development within the state of Oaxaca, Mexico. Again, let us all welcome our speakers for today. Thank you very much for that, Ari. So let me just spotlight our speakers. Maybe they would like to say a few words first um, before we begin the actual lecture. Okay, hold on. Okay, I think you can unmute. Good morning, Good morning everybody. We Good morning. Share, uh, the presentation. Yes. Um. Uh, Alejandra, I think the, the yes. volume, uh, the the mute, the sound. Is okay. not is not being shared. Okay. Okay. Um, I can actually share from my end. Um, yeah. Let me just get your. Let me just prepare the presentation. I can share it from my end. Okay. Um. Okay, hold on. Okay, let me, yeah, I'll share my screen. Oh, yeah, let's see. Hola, soy la bióloga Gabriela Cruz García y en conjunto con la doctora Alejandra Rojas Olivos representamos al Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación de Recursos Naturales, Ingeniería y Sociedad de la Escuela de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad La Salle Oaxaca. A nivel mundial, cada país se enfrenta a diferentes tipos de problemáticas que pueden ser en el aspecto económico, social y ambiental. Por esto la ONU en el año 2015 aprobó la Agenda 2030 para lograr el desarrollo sostenible y erradicar o disminuir estas problemáticas. Se proponen 17 objetivos, de los cuales son una herramienta clave para hacer de esta agenda un proyecto exitoso. En especial, el objetivo 6 dentro de sus metas indica la necesidad de tener agua limpia y un saneamiento adecuado a esta. Además, especifica que es necesario lograr en el año 2030 el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuado y equitativos para poder poner fin así a la defecación al aire libre. Y una meta muy importante y clave para este proyecto de investigación es la necesidad de apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Este objetivo es de suma importancia, pues a nivel mundial estamos viviendo una problemática bastante preocupante que es la escasez y mala calidad del agua. Específicamente, en el estado de Oaxaca contamos con una baja calidad de agua en las comunidades rurales. Algunas de ellas no cuentan con agua potable y solo utilizan la que cosechan de lluvias o que colectan de algún cuerpo de agua. Es importante mencionar que esta problemática no solo se vive en las comunidades rurales, sino también a nivel urbano pues el agua no presenta una buena calidad y además no existe una manera eficaz para su tratamiento. 
Con datos basados en INEGI, se reporta que en Oaxaca se tienen aproximadamente 120 plantas tratadoras de aguas residuales, los cuales son insuficientes comparada con el alto número de población que se tiene. Algo importante a destacar es que el hecho de tener una planta de tratamientos de agua residual no significa que se tenga un tratamiento eficiente, pues se debe de considerar ciertos aspectos. El primero se basa en los altos costos de inversión para la obtención de una planta de tratamiento. El segundo está enfocado en la necesidad de un mantenimiento continuo, que en muchas ocasiones termina quedándose en el abandono y dejando de ser funcional para el tratamiento. Como tercer punto y uno de los más contraproducentes es que dentro de los procesos se utiliza como coagulante sintético el sulfato de aluminio, registrado en la bibliografía como un detonador de enfermedades neurodegenerativas y además este sulfato encargado del proceso de coagulación de turbidez se queda como residuo en los lodos resultantes, los cuales deben pasar por un tratamiento especial. Sin embargo, por el procedimiento y los costos no sucede así y termina convirtiéndose en un residuo peligroso. Por esta razón, esta investigación tiene como objetivo la obtención de un coagulante de origen natural procedente de tres especies de cactáceas del género puntia, además de comparar la eficacia como agente en la remoción de la turbidez en agua residual mediante el método de jarras y compararlas con el funcionamiento del coagulante sintético que es el sulfato de aluminio. Como parte de la metodología, el primer paso fue realizar un diagnóstico participativo en una comunidad de Oaxaca para la obtención de información etnobotánica, considerando que la etnobotánica es una rama de la biología que permite determinar la relación cercana que tienen las comunidades indígenas respecto al conocimiento de uso de la flora. Esto considerando que Oaxaca es uno de los estados con mayor biodiversidad en México y que además presenta un gran número de grupos indígenas, convirtiéndose así en una herramienta básica para la selección de las especies que pueden tener algún aprovechamiento. Una vez realizado el diagnóstico participativo, se determinó el uso del mucílago de tres especies silvestres. Las especies consideradas en este proyecto pertenecen al género puntia, por lo que es importante enfatizar cómo se obtiene el mucílago, el cual se encuentra en el parénquima de cada cladodio de nopal y es una sustancia viscosa que se extrae con agua. El mucílago es un hidrocoloide, una dispersión coloidal del tipo sólido líquido que se forma de dos fases o partes. Una de ellas es el coloide, que son macromoléculas de un heteropolisacáido de elevado peso molecular hiperramificado y con carácter aniónico y de una fase continua o envolvente que es el agua. Otra pregunta importante es por qué el uso de estas especies. En primera son especies fáciles de reproducir ya que lo hacen de manera vegetativa por los cladiodos o por semilla mediante el fruto que presenta. También es importante considerar que son especies silvestres lo que evita que estén en contacto con fertilizantes o herbicidas que pueden dejar trazas de estos en el mucílago. El cultivo a gran escala de esta planta no sería una problemática en la calidad del suelo, pues las raíces de estas cactáceas permiten retenerlo aportando nutrientes y evitando la erosión del mismo. Además, presenta un potencial de uso, ya que se implementa como ingrediente principal en diversos platillos, su fruto, conocido como tuna, también se consume. Además, tiene uso medicinal, se implementa como materia prima en la construcción y elaboración de pinturas y también es utilizado como forraje para el ganado. Es importante destacar que cuenta con una amplia distribución geográfica en México y que tiene diversas propiedades químicas. En esta diapositiva que corresponde a la clasificación de los musílagos, Explicaré que el carácter aniónico de esta sustancia, es decir, su carga negativa, responde a los monosacáridos mayoritarios presentes en su estructura química. Como se puede observar en las imágenes de esta diapositiva, una vez que se extrae el mucílago con agua, su obtención final consiste en purificarlo, mediante la coagulación con algún solvente orgánico, como el etanol o acetona. Con base en la presencia o ausencia de compuestos específicos, los mucílagos se clasifican en mucílagos neutros y mucílagos ácidos. Dependiendo de esto, se podrá considerar la posible aplicación tecnológica de mucílago obtenido de acuerdo a la especie seleccionada. En esta diapositiva se explican las funciones esenciales de los mucílagos. 
Nazari en el año 2021, en su artículo de revisión, menciona que generalmente el componente mayoritario de mucílago es el polisacárido presente, en un 78.4% en comparación con el resto de los componentes como proteínas, minerales y lípidos. Los polisacáridos son polímeros formados por monosacáridos y un, un polímero lo podemos imaginar como una cadena donde cada uno de los eslabones o subunidades de repetición son la parte fundamental que lo forma. Si la cadena se forma de más de un tipo de eslabón, entonces esta cadena representará un heteropolímero y tanto su forma en el espacio como sus propiedades estarán estrechamente ligadas a su longitud de cadena y tipo de eslabones que lo forman, o monosacáridos. Con base en lo anterior, las principales funciones de los mucílagos son como fuente de energía, absorción de iones, intercambio de cationes y adherencia a superficies sólidas. En esta diapositiva hablaremos acerca de un componente muy importante del mucílago, el ácido urónico. El mucílago de la especie de Opuntia ha sido reportado como un mucílago ácido debido a la presencia del ácido galacturónico, el cual es un derivado de un monosacárido por oxidación en el carbono 6, mediante la conversión de un alcohol primario a un ácido carboxílico y le confiere las características de viscosidad del mucílago purificado y por consiguiente su capacidad de unirse a otras moléculas, convirtiendo al mucílago en un material floculante que le permite formar flóculos o grumos que son agregados de partículas coloidales dispersas en un fluido por atracción electrostática hacia un material floculante. Recordemos que las partículas coloidales son aquellas que tienen la capacidad de adherirse unas a otras. En nuestro caso, el mucílago de las especies obtenidas y así formar flóculos que faciliten su remoción del agua y por consiguiente su clarificación. Las características reportadas de mucílago de Opuntia se muestran en esta diapositiva. Diversos artículos científicos reportan desde la caracterización básica del mucílago de las especies de este género considerando la más estudiada que es Opuntia ficus indica. Este mucílago de esta especie está compuesto principalmente de cuatro monosacáridos neutros, que son galactosa, arabinosa, gilosa, ramnosa y, adicionalmente, un azúcar ácido, el ácido galacturónico. Además, es susceptible a cambios provocados principalmente por cationes, que son aquellas partículas con carga positiva, y al cambio de concentración de iones hidróneo en la solución pH. Debido a esto, el mucílago se puede volver más viscoso en soluciones con un pH alcalino, por lo que la proporción de cada monosacárido puede variar dependiendo de la edad del nopal o de la estación del año en el que se colectan los cladodios, además de las condiciones ambientales y el método de extracción empleado para la obtención de mucílago. En las investigaciones que se presentan en esta diapositiva se puede observar que la mayoría de los autores han confirmado la presencia de los mismos cuatro monosacáridos identificados en el mucílago de Opuntia ficus indica, lo que nos hace suponer que de manera general el mucílago de las especies consideradas en esta investigación se caracterizan por la presencia de galactosa, arabinosa, gilosa, rabnosa en diferentes proporciones sin olvidarnos del ácido galacturónico, el cual le confiere al mucílago propiedades similares a las pectinas, las cuales son muy utilizadas en el área farmacéutica y de alimentos por su acción gelificante. Es importante resaltar además el peso molecular reportado por diferentes autores, el cual es alrededor de 300.000 veces mayor en términos relativos al peso molecular de una molécula de agua, con peso molecular de 18.015 gramos por mol. Además de las funciones esenciales mencionadas, es importante resaltar que cuando el mucílago se adiciona a soluciones acuosas como bebidas de fruta, incrementa su viscosidad, genera una consistencia más agradable al reducir la sedimentación de la pulpa. Asimismo, constituye un aditivo considerado como fibra dietética soluble. 
Con base en lo comentado anteriormente, se respalda la aplicación evaluada en esta investigación de mucílago empleado como aditivo para la clarificación de agua. Una vez revisados los antecedentes y por todas las características que presenta el mucílago de nopal, es adecuado para implementarlo como coagulante natural. El siguiente paso fue determinar la distribución de las especies silvestres seleccionadas, esto consultando las colectas científicas de diferentes herbarios digitales y las bases de datos abiertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta información se analizó en un sistema de información geográfica para así, mediante mapas, identificar la distribución. Como se puede observar en los mapas, estas especies tienen una alta distribución dentro de los estados del sur de México y principalmente en Oaxaca. Además, esto se corroboró en la salida de campo. Como pueden observar en la fotografía, tenemos a una persona de la comunidad ayudándonos con la colecta de estas especies. Otro punto importante fue el procedimiento para la obtención de mucílago. Si bien la literatura ya indica diferentes procesos, adaptamos este procedimiento para poder implementar los principios de la química verde, utilizando la menor cantidad de solventes y evitando el alto volumen de residuos. Aunque es importante mencionar que estos residuos que nosotros obtuvimos pueden ser de utilidad para otros procesos industriales. Como se observa en la imagen, logramos obtener un alto rendimiento de mucílago deshidratado. Una vez obtenido el mucílago, se procedió a hacer la colecta de agua residual dentro de la planta de tratamientos de la Universidad La Salle, Oaxaca. La selección de esta planta de tratamientos es porque se colectan aguas de los laboratorios de ciencias, de gastronomía, de los sanitarios, de cafetería. Por lo tanto, el agua presenta características muy variables que nos permitirán poder determinar si este coagulante es eficaz en la remoción de turbidez de todos estos centros de colecta. Después se procedió a realizar en el laboratorio la prueba de jarras, donde se determinó la efectividad del agente coagulante de estas especies. Como lo pueden ver en la figura, la turbidez del agua inicial es alta, pues tiene un color amarillo. Se determinó la concentración y dosis óptima para la remoción de la turbidez en un litro de agua, que es la capacidad de cada una de las jarras. Después de varias pruebas, en la tabla se observan los resultados los cuales fueron bastante buenos, debido a que la especie número 1 de Opuntia con concentración de 1.5% alcanzó un grado de 99.18% de remoción de turbidez, la especie número 2 con una concentración de 0.5% de coagulante alcanzó un 98.32% y la especie 3 alcanzó un porcentaje de remoción del 98.97%. Con sulfato de aluminio se alcanza un 99% de remoción de turbidez, lo que indica que prácticamente llegamos al mismo resultado implementando un coagulante de origen natural. Como se observa en la figura, en la primera el agua residual inicial tiene una turbidez alta y es de color amarillo, y de eso pasamos a la figura 2 donde se observa el agua en un cono de sedimentación con agua residual casi transparente. Los coágulos que se observan son del coagulante que están en proceso de sedimentación para poder ser separados del agua. Con estas imágenes se evidencia la efectividad del coagulante. Al tener resultados favorables, se planea dar seguimiento haciendo más pruebas que permitan determinar si este coagulante es eficaz en la remoción de microorganismos como los coliformes totales o en la remoción de metales pesados y finalmente también poder generar una propuesta a escala industrial para poder distribuirlo en las localidades que lo necesiten como parte del tratamiento del agua. Y finalmente mostramos nuestro agradecimiento y reconocimiento a la egresada Beida Marú Bonecki Montalvo, quien realizó todo este proceso como parte de su tesis, y al Comité de la Comunidad por el acompañamiento en la salida a campo y la atención brindada, así como la disponibilidad para compartirnos los conocimientos tradicionales que tienen sobre la biodiversidad de estas plantas. Indivisa Manem, lo unido permanece. Muchas gracias. All right, so I guess now it's time for the Q&A. Um, I would like to invite 
our audience to send in any questions that you might have and kindly type it down in the chat box. Or alternatively, you can raise your hand um, and you can unmute yourself to direct your question to our speakers. So let me check. All right, so we do have a few questions in the chat. Okay, the first one comes from Maria Victoria. So thank you so much for your wonderful presentation. Can the supply of the natural coagulant meet the demand for large scale implementation? Yeah, um, Alejandra or Gabriela, please feel free to unmute yourself, yeah. This, since our perspective and based on this research, uh, we think that yes, it is possible, but um, we should care a lot for uh, the spicy, the spicy, I'm sorry, the spicy, because it's very important to careful uh, because we, uh, check uh, the grow and uh, how uh, the quantity of calories that we should to use for obtain the mucilla and the coagulant. Thank you. So anything to add, Gabriela? That's all. Bueno, una disculpa, voy a contestar en español, espero me puedan entender ahí un, un poquito. Si ¿Sí podemos nosotros suplir en algún punto, como tal, el coagulante, una disculpa, a ver, si ¿sí podemos en algún punto suplir nosotros el coagulante sintético por el natural, porque en especial estas cactáceas que nosotros utilizamos en México, Nosotros, bueno, en México se considera como una planta súper importante, forma parte hasta de, de nuestro escudo nacional, en nuestra bandera. Entonces, además, también se implementa como un alimento muy común. Eh, dentro de lo que vimos o se pudo observar en los mapas de distribución, vemos que estas especies se encuentran en amplia distribución, tiene potencial con, con distribución, es decir, nosotros no afectaríamos a la especie, Y además aquí en nuestro país también se implementan programas, eh, hay un programa que se llama Sembrando Vida, donde las comunidades indígenas o los pobladores de las comunidades indígenas hacen eh, el cultivo de estas especies como tal, ¿no? Entonces en algún punto, si nosotros lo vemos como proceso industrial, sí es posible sustituirlo y quizás este, tener una demanda no solo para Oaxaca o cubrir la demanda no solo para Oaxaca, sino también este, a lo mejor hasta a nivel internacional. Okay, thank you. Um, thank you for that. So the next is, I'd like to ask, um, how is the reception in the community? Like, do you think that the community will be very welcome to using um, this mucilage for uh, as coagulant? Um, Alejandra? Yes, please, could you repeat me the question, uh, please? Um, how is the community accepting this? Do you think they will agree to using the this plant as a coagulant for wastewater treatment? Okay, uh, we think as a team la, that this is a, a good opportunity for the communities because they can uh, use this uh, spicy and they can um, cultivate in her in their own town and this will be a possible um, future uh, work for all the inhabitants and um, they can live of this and we we are looking about the other uh, question that is related with this and um, this is very important because uh, yes, there are challenges in providing drinking water for remote communities in Mexico, because and the principal problem is this the, the stomach disease for uh, that there are in the children, in the children and um, with uh, a treatment, a good treatment of water they could be more safe for the water than they uh, ingest every day. Uh, 
in the communities around Mexico. Uh, this is a, a, a problem uh, that maybe with this coagulant, we, uh, with another uh, research, future research, we can uh, uh, accurate that we can bring to our community safe water. Okay, thank you. Thank you for that. Um, Gabriela, do you have anything to add? Okay, so the next, okay, okay, then. Okay, so the next question comes from Raymond Tan. So it's very, the work is very interesting. His question is, are there challenges in providing drinking water for remote communities in Mexico? What is the potential of this technique for meeting such needs? Gabriela or Alejandra? Yes, in this case, uh, the potential of this technique is um, not uh, much technical. It could be processed for a community with a special program uh, and with the support, with the government support and with the scientific support um, about uh, our team, we are um, with the best um, disposition for help us, for help uh, other communities. We did as a research in a small scale, but this is a good work and could be uh, to apply in a large scale, mm, because uh, the every 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 step of the process could be a, a scale, and for the in a special um, cultivate or pontificus, because is an spicy um, and spicy very easily to uh, cultivate in every community of our country and in the world. If you research in, in another papers, you can see that Opuntia ficus can cultivate in another regions of the world. Okay, thank you. Um, so you, just as a follow-up question, so this one comes from Enmi. So you mentioned that uh, at the moment, it is on a small scale, but it can potentially be um, implemented on a larger scale. Uh, what challenges uh, do you see in the future if you try to um, use it on a larger scale? Yes, uh, it's very important to care for about the organic solvent that we use. And uh, this is the goal to attend in the future, uh, the organic solvent that we mm, doesn't want to use, but it's necessary to obtain the uh, mucillary. And uh, we uh, are very interested in continue to work about uh, another, um, another process to obtain the mucillary. I We think that this is an important opportunity to attend for a larger scale implementation and for this project. Okay, thank you. Thank you for that. Um, the next question comes from Aris. So this is a, a study that, the, that will really benefit the community. What are your future plans uh, for this particular research? Yes, and to move forward for this research is uh, to uh, investigate about the microbiological uh, apply for this mucilage for complete all the research because with um, the Professor Gabriela 
and Veda um, and the community, we are looking for another um, opportunities for apply in the community. Uh, for this, about uh, talking about the um, disease for the children, um, and we are very interested in microbiological uh, application for the mucilla. Okay, thank you. Um, another question from Dr. Kebenko. So thank you so much, Drs. Alejandra and Gabriela for the presentation. What has the government of Oaxaca done to help make the application of your research results on a larger scale? At this moment, we are only uh, presenting this project in internal authorities with La Salle University. We are um, prepared to complete our research for microbiological topics about the mucilage and to prove in other uh, types of water. What I say types of water, because we prove in wastewater and we want to do another experiment in the wastewater treatment from the city, from other communities, and we complete our research. Uh, for that reason, we, we are having the support of La Salle Oaxaca University for continuing the project. Okay, thank you. Um, you mentioned a while ago that uh, this plant is very useful. It has so many uses. If you use it for coagulant, um, can you still use it for other purposes? Like, um, is there a part, can you still use it for um, dyes? You mentioned that it can be used for dyes. Some people even use it for medicinal purposes. Um, if some of it are used for coagulants, can you still use it for other um, yeah, for the other purpose, as you mentioned. Yes, we are thinking that the mucilage could be used uh, with another proportion uh, for another uh, use. Uh, for example, as a coating, mm -hmm. because the mucilage could be used as a coat or for food. And like a coagulant um, with another um, uh, food mm -hmm. too, and um, with another properties. Maybe, maybe we, we have, have read that um, the mucilage could be maybe as a, as a medicinal plant, um, but we need to do another uh, research focus on, on um, experimental with animals um, or prove uh, the, the major polymer obtained from mucilage. That maybe could be a glucomanan, um, and that uh, it was reported that could be used as a reductor of glucose, adipose tissue, obtaining from another plants. And for that reason, we, we can uh, suppose that the mucilage obtained from our project will be used as um, uh, for uh, use in health for other experiment. Okay, thank you so much for that, Alejandra. So are there any other questions from our audience? So this is a very interesting uh, research. I'm not sure if something similar is also being done. Oh, okay. Uh, some of our audience just experienced an earthquake. So I hope everyone is uh, safe. Okay, we have an additional question. How do you plan to treat the sludge after coagu coagulation? Please, could you, I, I can hear you very well. Could you repeat okay. Uh, the um, questions? Okay, so after the coagulation, it settles, right? So how do you intend to treat it, like the, the settled sludge?
Mm, comenta Kathleen, Alejandra, que cómo piensas tratar el, el, el elemento que están usando de ustedes en una siguiente investigación. Gracias. Yes, uh, we are review that uh, the coagulant is used in a first stage of water treatment. And we want to compare the negative F possible negative effects or no with um, the human effect. Yes. Uh, I we think that maybe we should to review the possible um, ever uh, toxicity both with uh, the coagula because we suppose that because uh, it's a natural um, it was obtained from a natural resource and this doesn't happen but we are sure we should to be uh, accurate with this with this point. Okay, thank you. So are there any more questions from our audience? Okay, so I think we have we have finished all the questions. Thank you so much, uh, Gabriela and Alejandra for your presentation. And thank you so much for uh, sharing it with us. Um, now I'd like to share um, Done. Okay, so now I'd like to invite everyone to our next sustainability lecture series, which will be next month, August 31. At the same time, it's eight o'clock in the morning. We will have Professor Fabricio Pontin from um, La Salle University in Brazil. So if you're interested to join us, please register by scanning the QR code or just go to the link at dlsu yalu underscore August 31. And we'd like to hear from you on uh, about this lecture. So kindly complete our evaluation form uh, by scanning again the QR code and or going to this link, bit.ly DLSU sustainability underscore 0722. Okay, so thank you everyone. Thank you for joining us this morning and I hope that you will uh, enjoy the rest of the day or good evening to those of you on the other side of the world and have a good evening. Thank you everyone.